এই পাঁচটি কাজ প্রতিদিন একজন মুসলমানের করা অবশ্যই দরকার কি এই পাঁচটি কাজ আমরা এই ভিডিওতে আলোচনা করব যে পাঁচটি কাজ মুসলমানের করা উচিত এক নম্বর মসজিদে গিয়ে পাঁচ রক্ত নামাজ আদায় করা নামাজ ইসলামের ফরজ হুকুম নামাজ ত্যাগ করলে কঠিন শাস্তির বিধান রয়েছে নামাজের গুরুত্ব ও উপকারিতা এবং স্বেচ্ছায় নামাজ ত্যাগকারীর পরিণতি কি হতে পারে এটা জানাও জরুরি নামাজ ইসলামের প্রথম একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ফলে এটা ত্যাগ করার শাস্তি ভয়ঙ্কর প্রতিদিন একজন মুসলমানের ওপর পাঁচ রক্ত নামাজ আদায় করা ফরজ আর এই পাঁচ রক্ত নামাজ অবশ্যই একজন মুসলমানকে আদায় করে নিতে হবে আল্লাহ তালা বলেন হে ইমানদারগণ তোমরা সবর এবং নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সহায়তা কামনা কর আর নিশ্চয় আল্লাহ সবরকারীদের সাথে রয়েছেন পাঁচাক্ত নামাজ জামাতের সাথে মসজিদে গিয়ে আদায় করার জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে জামাত ত্যাগ করে তবে তার জন্য হাদিস শরীফে কঠিন হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে নামাজ আদায় করলে কেবল যে ইবাদত পালন হয় এমন কোনো কথা নয় কিন্তু নামাজের মধ্যে রয়েছে দৈহিক মানসিক এবং আত্মিক প্রশান্তি নামাজ আদায়ের দ্বারা অন্যান্য গুণাহ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব প্রবাহমান নদীতে দৈনিক পাঁচবার গোসল করলে শরীরে যেমন পরিষ্কার এবং ভালো থাকে তেমনি পাঁচাক্ত নামাজ আদায় করলে শরীর পরিষ্কার এবং মন ভালো থাকে তাই নামাজ ইসলামের মৌলিক এবং ফরজ ইবাদত হওয়ার কারণে একজন মুসলমানের প্রতিদিন এটা আদায় করা উচিত দু নম্বর প্রতিদিন কুরআন তেলাওয়াত করা কুরআন তেলাওয়াত মন এবং দেহকে প্রশান্ত করে কুরআন তেলাওয়াত মন এবং দেহকে প্রশান্ত করে প্রতিদিন কুরআন তেলাওয়াত করা কুরআনের হক কুরআন হলো হৃদয়ের আলো কুরআন তেলাওয়াতের দ্বারা হৃদয়ের আলো বৃদ্ধি পায় প্রতিদিনের সকালটি যদি আপনি কুরআন তেলাওয়াতের দিয়ে শুরু করতে পারেন তবে আপনি নিজেই এর উপকারিতা দেখতে পারবেন প্রতিদিন বেশ কিছু সুরাপাট করার ব্যাপারেও রাসুল সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম তাগিদ দিয়েছেন এবং এর ফজিলত বর্ণনা করেছেন কুরআন তেলাওয়াতের ব্যাপারে সওয়াব এবং এর উপকারের কথা রাসুল সাল্লাহ আলাইয়া সাল্লাম তার হাদিসের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ তালা আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে নবী সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম বলেছেন এটা খুবই খারাপ কথা যে তোমাদের মধ্যে কেউ বলবে আমি কুরআনের অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি বরং তাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে সুতরাং তোমরা কুরআন তেলাওয়াত করতে থাকো কেননা মানুষের অন্তর থেকে উটের চেয়েও দ্রুত গতিতে চলে যায় প্রতিদিন পাঠ করার মতো বেশ কিছু সুরা এবং এর ফজিলত সুরা ওয়াকিয়া রিজিক বৃদ্ধি করে সুরা ইয়াসিন মৃত্যু যন্ত্রণা সহজ হয় পূর্বের গুণাহ মাপ অভাব দূর শান্তি ও রিজিক বৃদ্ধি পায় সুরা কাহাফ দাজ্জালের ফেতনা থেকে মুক্তি গুণাহ মাফ সুরা বাকারা ঘর থেকে শয়তান দূর হয় সুরা মূলক এই সুরা পাঠকারের জন্য ক্ষমা লাভ না করা পর্যন্ত সুপারিশ করে সুরা দুখান বারো হাজার ফেরেস্তা ক্ষমা প্রার্থনা করে তার জন্য নম্বর জিকির এবং আল্লাহর প্রশংসা জিকির তথা আল্লাহকে সর্বদা স্মরণ রাখা আল্লাহকে সর্বদা স্মরণ রাখার প্রধান উপকারিতা হল গুণাহ থেকে বেঁচে থাকা যায় আল্লাহর ভয়ে পাপ থেকে বিরত থাকা যায় এছাড়া আল্লাহর প্রশংসা এবং জিকিদের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় আবুল আহ্বাস রহমতুল্লাহ আলাইহ থেকে বর্ণিত আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহ তালা আনু বলেছেন আল্লাহর জিকির করলে শয়তানের পক্ষ থেকে ঘুম এসে যাবে তোমরা চাইলে অনুশীলন করে দেখতে পারো তোমাদের কেউ যখন শয্যাগত হয়ে ঘুমাতে ইচ্ছা করে তখন সে যেন মহামহিম আল্লাহর জিকির করে জিকিদের মধ্যেও রয়েছে মানসিক প্রশান্তি আর জিকিদের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল জিকির সবসময় করা যায় আপনি গাড়িতে আছেন কিংবা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন সেই সময়ও জিকির করতে পারেন তাই জিকির একজন মুসলমান প্রতিদিনের আমল হওয়া চাই চার নম্বর তওবা এবং ইস্তিকফার করা 
মানুষের মৃত্যু অনিশ্চিত যে কোনো সময় যে কোনোভাবে একজন মানুষের জীবনের অবসান হতে পারে আর এরকম অনিশ্চিত জীবনে আমরা সর্বদা বিভিন্নভাবে লিপ্ত হয়ে যাই তাই একজন মুসলমানের উচিত প্রতিদিন তওবা এবং ইস্তিকফার করা আবু মুসা আসারির রাদিয়াল্লাহ তালা আনহু থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাহ আলহাসাল্লাম বলেছেন নিশ্চয় আল্লাহ তালা নিজ হাতে রাতে প্রসারিত করেন যেন দিনে পাপকারী তওবা করে এবং দিনে তার হাত প্রসারিত করেন যেন রাতে পাপকারী তওবা করে যে পর্যন্ত পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় না হবে সে পর্যন্ত এই রীতি চালু থাকবে তো অনিশ্চিত আপনার মৃত্যু কখন হবে আপনি নিজেই জানেন না আর মৃত্যুর পর কোনো তওবা কবুল হবে না তাই একজন মুসলমানের উচিত সর্ব অবস্থায় তওবা করা কারণ একজন সাধারণ মুসলমান হিসাবে গুণাহ হতেই পারে এই জন্যে অনুতপ্ত হওয়া উচিত এবং হতাশ না হয়ে আল্লাহর উপর আস্থা রেখে তওবা করা উচিত পাঁচ নম্বর দান সৎকাহ করা দান করার দ্বারা সম্পদ বৃদ্ধি পায় দান করার ফলে গুণাহ মাফ হয় এছাড়া অন্যান্য ভাইয়ের উপকারও হয় তাই সর্বদা দান করা উচিত আল্লাহ তালা বলেন যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে নামাজ কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্য ব্যয় করে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তারা এমন ব্যবসা আশা করো যাতে কখনো লোকসান হবে না এই পর্যন্ত ছিল আজকের ভিডিও পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে যারা আমাদের এই চ্যানেলের নতুন ভিডিও দেখছেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেন